Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Shran Shran Vlogs. I am a third year medical student in Gujarat National University, Ukraine, Europe. Today we are going to talk about a very interesting thing and very important thing about MBBS in abroad. So today we will discuss about 10 steps which you need to do before applying in a university in abroad. So ask me, আমরা যে 10টা টপিক নিয়ে 10টা স্টেপ নিয়ে আলোচনা করব এই স্টেপটা not only for studying MBBS in Ukraine এটা আপনাদের সবার জন্য প্রয়োজন যারা abroad এ যে কোনো কান্ট্রি any country in the world you have to follow these 10 steps before applying MBBS in abroad firstly do your passport so আগে সবার আগে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট আপনার পাসপোর্ট যদি না থাকে তাহলে আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে আপনার अप्लाई করতে পারবেন না so আপনার সবার আগে পাসপোর্টটা লাগবে secondly birth certificate english so after the birth certificate on a key family like this so after the this is by report to the day kindly birth certificate the English print event it are turned up like a directly at me up now for a show by in it up me you say up now birth certificate bang on the event or the number in this cover the like this so up the English touch you can think in any development it was a at a state court of a SSC HSC mark sheet and certificate by the foreign and education ministry of Bangladesh they got on it after pass up that is a free plot like this you will have फरें को कान्ट्रीते व्यलिड है सो आपना के अवश्य एडजस्टेड कर देते हैं इरपर हमारे अप्लाई फर बी एम डिस एलिजिबिलिटी सार्टिफिट सो बी एम डिस जरा जान ना तरह जो आई बाटने एक भिडियो देवा थको अबाउट हाउ टू एप्लै फर बी एम डिस एलिजिबिलिटी सार्टिफिट सो वोटा मेनलि बांग्लेश मेडिकल एंड डेंटल काउन्सिल ये खूब ही गुरुतपूर्ण जिन बिफोर एप्लाई फर एम बी एस इन एप्रोड अपन के सब आगे जो लगे से बी एम डिस एलिजिबिलिटी सार्टिफिट जो अपन भविष्य इन फ्यूचर जो अपना बांग्लेश बीएमडी सी रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नियर प्रोजेक्ट बुक करें बा बांग्लादेश तो इधर में इंटर्नशिप बा जॉब बा इन फ्यूचर बांग्लादेश से टेल हो रही थी ताकि शीघ्र तो अपने बीएमडी सी ए इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट का प्रोजेक्ट जितना दिया अपने जबकि पास करे एमबीबीएस बा एमडी अपने पास करे जबकि बांग्लादेश এই যে রেজিস্ট্রেশন যে एग्जामটা হয় সেটা ক্লিয়ার করতে আর কোনো হ্যাসল ফিট করতে হবে না এরপরে যেটা লাগবে পাঁচ নাম্বার স্টেপ সেটা হচ্ছে যে মেক এ স্পন্সর লেটার স্পন্সর লেটারটা কি যেটা হচ্ছে যে আপনাকে কি স্পন্সর করতেছে মানে আপনার বাবা নাকি মা না অন্য কোনো লিগ্যাল গার্ডিয়ান সো সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে এই স্পন্সর লেটারটা লাগবে তো এটা আপনার কিভাবে বানাতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার একটা স্ট্যাম্প নেবেন 100 টাকা বা 500 টাকা এর কোনো আপনার ইচ্ছা মতো স্ট্যাম্পে এইভাবে লেখা থাকবে এবং ইংলিশ সব কিছু লেখা থাকবে যে আপনার নাম মানে এবারে আপনার বাবা লিখবে বা আপনার মা লিখবে যে আমি অমুক আমি অমুকের পিতা এবং আমি সে ইউক্রেনের এই ইউনিভার্সিটিতে এমবিবিএস পড়ার জন্য যাচ্ছে তার ছয় বছরে অলমোস্ট এত টাকা খরচ হতে পারে এবং তার সকল বা খরচের কথার উল্লেখ না করলে চলবে বা তার সে ইউক্রেনে এমবিবিএস পড়তে যেতে ইচ্ছুক এবং তার যাবতীয় খরচ আমি বহন করব তো এটা আপনার একটা স্পন্সর লেটার হবে এরকম যদি আপনার কোনো স্পন্সর লেটারের কপি প্রয়োজন হয় তো আমাকে পার্সোনালি নক করবেন আমি আপনাদেরকে অন্য কোনো স্টুডেন্টের স্পন্সর লেটার আপনাদের পাঠিয়ে দিব এজ এক্সাম্পল এরপরে হচ্ছে আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যাংক স্টেটমেন্টটা আসলে এটা লাগবে হচ্ছে আপনার সিক্স মান্থের ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগবে আপনার ফার্স্ট ইয়ারের যে খরচটা আছে সেটা আপনি ওই ব্যাংকে রাখতে হবে রাখার পরে লাইক সেভেন টু এইট লাক্স আপনি হাইয়েস্ট রাখলেই হয়ে যাবে তো সেভেন টু এইট লাক্স আপনি রেখে তারপর সেটা আপনি স্টেটমেন্ট তুলবেন স্টেটমেন্ট সিক্স মান্থে তুলতে হবে তোলার পরে আপনি চাইলে সেই টাকাটা উইড্রো করে নিতে পারেন এমন না অনেক মিসকনফিউশন থাকে যে ভাইয়া আমার তো এটা এটা মানে কতদিন পর্যন্ত রাখতে হবে মানে একদম ইউক্রেন যাওয়া পর্যন্ত আমার ব্যাংকে কি এত লাখ টাকা রাখতেই হবে ভাই আপনি স্টেটমেন্ট তোলার পরে আপনার ব্যাংকে কত টাকা আছে সেটা কেউ দেখবে না সো এরপর মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স আর অথবা কোভিড ইন্স্যুরেন্স মেডিকেল ইন্স্যুরেন্সও করতে পারেন প্লাস হচ্ছে আপনার কোভিড ইন্স্যুরেন্সও করা লাগতে পারে এইটা আপনার আপনার ইউনিভার্সিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন বা আপনার এজেন্সির সাথে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন তাদের যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা আপনার করে নেবেন যেহেতু এখন কোভিড সিচুয়েশন চলতে আসে সো আপনাদেরকে কোভিড ইন্স্যুরেন্স করা লাগতে পারে সিলেক্ট কান্ট্রি অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাকর্ডিং টু ইউর বাজেট এটা হচ্ছে আট নম্বর স্টেপ সো আপনাদেরকে আগে কান্ট্রি সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন কান্ট্রিতে আপনি স্টাডি মানে এম বি বিএস করতে যেতে ইচ্ছুক তারপর আপনি সেখানে আপনার ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবেন ইউনিভার্সিটিটা সিলেক্ট করবেন কিন্তু আপনার বাজেটের উপর ডিপেন্ড করে লাইক আপনার কত লাখ টাকার বা কত টিউশন ফি আপনি ইয়ারলি বেয়ার করতে পারবেন আপনার ফ্যামিলি বেয়ার করতে পারবে সেই অনুযায়ী আপনি ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবেন এটার জন্য আমি ইন ফিউচার আরও অনেক ভিডিও দেবো যেটা দিয়ে আপনার অনেকগুলো ইউনিভার্সিটির টিউশন ফিগুলো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবেন সো আরও আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে আমরা অনেকেই যে ভুলটা করি আমি স্পেশালি এই ভুলটা করছিলাম মানে ভুল না আসলে আমার মিসকনফিউশন ছিল কনসেপশন ছিল যেটা হচ্ছে যে আমি শুধু ভাবতাম যে আমার শুধু টিউশন ফিটে আমি কাউন্ট করতাম আমার বাজেটের মধ্যে কিন্ত
accommodation cost বা হচ্ছে আপনার সেখানে living cost ও কিন্তু matter করে আপনার university যদি rural area অথবা যদি আপনার ছোটখাটো টাউনে হয় তাহলে আপনার cost কিন্তু অনেক কম হয়ে যাবে আর যদি আপনি বড় বড় city তে যদি আপনি study করতে যান সেখানে যদি থাকেন আপনার থাকা খাওয়ার cost কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে so ওইটা মাথায় রেখে আপনাদের কিন্তু বাজেটটা মানে according to your place your city uh, and university you have to choose the university এরপর হচ্ছে আপনার apply for invitation letter so invitation letter ta ta university admission neyar jonno purbo shorto jeta diye apni mainly hocche apnar obviously te visa er jonno apply korben so invitation letter ta apni apply korben je karo madhye apply korte hobe obosshoi so invitation letter ba offer letter jeta bole and arta jinish lage jeta hocche power of attorney so power of attorney ta ki eta age lagto na eta ekhon ami bolte chhi jonno eta hoyto onek agent ra dekhben apnara eta korai nebe je ei power of attorney ta eta shobgula university te required na but এখন ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি গুলা বা দুই একটা ইউনিভার্সিটি গুলা এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট এটা কি জন্য হয় सपोज অনেক স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে ইউক্রেনে আসে আসার পরে অনেকেই হচ্ছে যে স্টাডি কন্টিনিউ করে না অনেক অকারেন্স করে পালিয়ে যায় অনেক কিছু করে টিউশন ফি দেয় না সো সেই ক্ষেত্রে ইউনিভার্সিটি গুলা কিন্তু ওই স্টুডেন্ট গুলাকে আর ফেরত পায় না সো ওই স্টুডেন্ট গুলার দায়িত্বটা কাউকে নিতে হবে सपोज ওইখানে আপনার কোনো লিগ্যাল গার্ডিয়ান থাকতে হবে সো ওই জন্য আপনার স্টুডেন্ট হিসেবে আপনার কেউ না কেউ একজন গার্ডেন ইউক্রেনে থাকবে যে আপনার বিপদ আপদে যদি সমস্যা হয় তাকে ধরে মানে তাকে যেন ধরতে পারে তারা ইউনিভার্সিটি সো সেই জন্য আপনার এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বানাইতে হবে এটা কয়েকটি ইউনিভার্সিটির জন্য রিকোয়ার্ড সো আপনি আগে ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করেন তারপর আমার সাথে কথা বলতে পারেন আপনার ইউনিভার্সিটিতে যদি সেটা প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি পারাবেন না প্রয়োজন হলে আপনার প্রয়োজন নাই আর এই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিটা বানানোর পরে বাংলাদেশ থেকে পাঠাইতে হবে ইউক্রেনে ইউক্রেন থেকে সেখানে পোল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে পাঠানো হবে বাংলাদেশে সো ওইখান থেকে আবার সেটা লিগালাইজড হয়ে আপনার ইউনিভার্সিটিতে যাবে তারপরে কিন্তু আপনি ইনভার্সিটি লেটারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সো এরপরে হইতেছে লাস্ট স্টেপ দশ নম্বর সেটা হচ্ছে ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট উইথ মি ইফ নিডেড ফর এম বিবিএস ইন ইউক্রেন রাশিয়া কিরগিস্তান আর্মেনিয়া কাজাকিস্তান এনি কান্ট্রিজ ইন দ্যাট সাইড সো আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা লাস্ট তিন বছর যাবৎ স্টুডেন্টদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি এই অ্যাবাউট অনলি এম বি বি এস ইন ইউক্রেন অ্যান্ড রিসেন্টলি উই স্টার্টেড ফর কাজাকিস্তান সরি কিরগিস্তান অ্যান্ড ইন ফিউচার উইল ডু ফর সাম মোর কান্ট্রিজ সো আপনারা যারা মেডিকেল স্টুডেন্ট আছেন আপনাদের কোন কোন কান্ট্রিতে আপনাদের যাওয়ার ইচ্ছা আছে সেটাই আমাদের জানাতে পারেন আমাদের প্রত্যেক অলমোস্ট প্রত্যেকটা কান্ট্রিতেই আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে আমাদের ভাই ব্রাদার্সরা আছে যারা স্টাডি করতেছে এম বি বি এসের জন্য সো এম বি বি এস ইন ইউক্রেন সম্পর্কে তো মেনলি আমি কাজ করতে এসে আমার ইউনিভার্সিটি সহ আরও কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে ফ্রম টু সো আর আমার ইউনিভার্সিটিতে আরও দুই তিনটা ইউনিভার্সিটিতে আমি অফিসিয়ালি রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাজ এ বাংলাদেশি মেডিকেল স্টুডেন্ট অ্যান্ড অলসো অ্যাজ এ বাংলাদেশি স্টুডেন্ট হু টু অ্যাডমিশন ইন দ্যাট ইউনিভার্সিটি সো আপনারা চাইলে আমার সাথে একদম যোগাযোগ করতে পারেন প্লাস হচ্ছে আপনাদের ফ্যামিলির যদি কেউ যোগাযোগ করতে চায় আর আরও যদি কোনো ফার্দার ইনফরমেশন আপনার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন সো দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ইন দেন টেক কেয়ার বাই বাই